Sì, 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 è stata una festa bellissima. Dai, poi ci sentiamo, ciao. non va ci vuole qualcos'altro Erano passati tre anni dalla pubblicazione di Falce di Luna, il mio primo romanzo. Non si poteva definire un capolavoro, ma avevo venduto il necessario da farmi un nome nel panorama letterario nazionale. Tuttavia da quel momento non avevo più idee. La mia mente era vuota, preda dal classico blocco dello scrittore. La storia che in quel momento mi girava nella testa era sempre la stessa, con il solito serial killer vestito di nero, protagonista di un miliardo di thriller degli anni 70. Ormai era una fissazione, non riuscivo a immaginare qualcosa di diverso. Ma dovevo provarci. Ero ormai ai ferri corti con la mia casa editrice, la mia editor mi aveva dato l'ultimatum. L'ultima volta che ci eravamo sentiti era il giorno del mio compleanno e non mi aveva certo telefonato per farmi gli auguri. Dimmi che è uscito qualcosa da quella testa perché ormai siamo arrivati al limite. Lavinia, ti prego, ho in testa un'idea che spacca. Dammi dieci giorni. Sono uno, due, tre anni che mi ripeti sempre la stessa storia. Non prendiamoci in giro. Ti avevo detto che se volevi iniziare una carriera nel mondo letterario dovevi bissare il successo del tuo primo libro e al più presto. È così che funziona, cazzo. Se passa troppo tempo i lettori si dimenticano. Vedi Stephen King, mentre il suo nuovo romanzo scala le classifiche, lui ha già finito il successivo. Ovviamente nessun paragone tra te e King, sia ben inteso. Dieci giorni, non di più. E ti invierò i primi capitoli. Guarda, non so. E va bene, ma questa è l'ultima 
una chance che ti concedo. Sfrutta bene questi giorni e soprattutto non bere. Ho visto altri scrittori scivolare nel borgo dell'alcol e bruciare non soltanto la loro carriera letteraria. Grazie. Ci sentiremo presto. Lo spero. Vaffanculo, puttana. Dovevo darmi da fare, dovevo scrivere, con la speranza che da qualche parte ci fosse una musa che prendesse a cuore la mia causa. Ripensai alla Lavinia e le sue parole sul bere. Esitai solo un istante prima di farmi un altro goccio. Beh, in tutta sincerità, quella era la mia musa. La bottiglia era stata la mia compagna anche durante la stesura del mio primo romanzo. Ma diamine, anche Hemingway beveva. Cancellai quei pensieri dalla testa. Dovevo concentrarmi sul romanzo. Ci voleva proprio un bello spunto. L'assassino pensò fra sé e sé. È una sfida con la polizia. Non mi prenderanno mai, sono troppo stupido. E io sono il più grande genio del male. scontato, non va... Cazzo! Uscì per schiarirmi le idee, sperando di trovare nuovi spunti narrativi. E adesso basta storie di serial killer.
Ora scrivo una storia di due ragazzi che vanno a una festa di Halloween e scoppia un'epidemia zombie. Ieri avevo un importante colloquio di lavoro e che fa? Sta tutta la mattina attaccata a quella dannata PlayStation. E poi, quando ormai è troppo tarda, dalla porta a terra te non glielo ricordata. Guarda, mi sa che mi prendo un cane e a lui lo sbatto fuori di casa veramente.
assente. Si prega di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Mauro, Mauro, devo farti complimenti. Il tuo romanzo è fottutamente fantastico. Non so come tu l'abbia potuto scrivere in così poco tempo, ma so che spaccherà. Lo sapevo che ci saresti riuscito. Ci sentiamo presto.